নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আওয়ামী লীগ উদ্বিগ্ন নয় বিএনপি না এলো নির্বাচনী আমেজে ঘাটতি দেশের ইতিহাসের রেকর্ড সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোটে চমক দেখানো সম্ভব না এবং ছয়শো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস বৃষ্টিতে সরবরাহ কম শীতের সবজিতে অস্বস্তি কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ নেই আওয়ামী লীগে নিষেধাজ্ঞা এলে বিএনপির উপর আসা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচনে জোট শরিকদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির বিষয়টি সতেরো ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত হবে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন বিএনপি না এলেও ভোটের আমেজে ঘাটতি নেই মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কথা বলেন নির্বাচন পরিস্থিতি সহ জোটের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির বিষয়ে অগ্নি সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনে বিএনপি বাধা দিচ্ছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন বিদেশিদের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আওয়ামী লীগে কোন উদ্বেগ নেই আমরা তো সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন করছি নিষেধাজ্ঞা এলে এখানে বিএনপির বিরুদ্ধে আসা হচ্ছে যারা নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে আমেরিকা তো বলেছে যারা নির্বাচনে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দেবে তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসলে নতুন শ্রম আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নেবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন পোশাক শ্রমিকদের ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে রাজনীতি চলছে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে আরও কিছু করার ব্যাপারেও সরকার অত্যন্ত যত্নশীল কাজে এই নিয়ে অযথা পানি ঘোলা করার কোনো কারণ নেই জোটের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সতেরো ডিসেম্বরের আগে এর সমাধান হবে আসন ভাগাভাগি এসব সমস্যার সমাধান কিন্তু সতেরো তারিখের পরে আর থাকবেন কোনো বাধা বিপত্তি হুমকি নাশকতা অগ্নি সন্ত্রাস নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা হতে পারবে না নির্বাচনমুখী ভোটাররাই বাধা দানকারীদের প্রতিহত করবে সব খোঁজখবর রাখা হচ্ছে বেশি বাড়াবাড়ি করলে জনগণের প্রতিরোধ মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা নির্বাচনে আচরণ বিধি মেনে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ প্রোটোকল ছাড়া গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও কোটারিপাড়া সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দুই দিনের ব্যক্তিগত সফরে দ্বিতীয় দিন সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যান নিজ নির্বাচনী এলাকা কোটালিপাড়ায় এ সময় ছিল না কোনো সরকারি প্রোটোকল পতাকাবিহীন গাড়িতে কোটালিপাড়া পৌঁছানোর পর স্থানীয় নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে স্বাগত জানান পরে ঘরোয়া বৈঠকে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি দুই ঘন্টার বৈঠক শেষে ফিরে যান টুঙ্গিপাড়ায় পৈতৃক বাড়িতে বিকেলে রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল ছাড়াই সড়ক পথে ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের ইতিহাসের রেকর্ড সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বঞ্চিত চারশো বিয়াল্লিশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কমিশনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিলেও দলটির অনেকেই স্বতন্ত্র হিসেবে আছেন ভোটের মাঠে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভোটের মাঠে নতুন চমক নিয়ে আসতে পারে এই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মানিক শিকদারের বিশেষ প্রতিবেদন সত্তরে নির্বাচনে অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এগারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনেই বড় রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অংশ নিয়েছেন পরিসংখ্যান বলছে উনিশশো সালে প্রথম জাতীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়াইয়ে ছিলেন একশো জন প্রার্থী 
1989 422 86 তে 453 88 তে 214 1991 সালে 424 96 এ 284 2001 সালে 486 2008 এ 151 এবং 2014 সালে 104 জন অংশ নেন সর্বশেষ একাদশ জাতীয় নির্বাচনে 498 জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন 128 জন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবার অতীতে সব রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে বিএনপি ও সমমনা দল নির্বাচনে অংশ না নিলেও নিবন্ধিত 30টি দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে 2716 জন প্রার্থী ইসিতে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন এর মধ্যে স্বতন্ত্র 747 প্রার্থীর তালিকায় আছেন আওয়ামী লীগেরই 442 জন নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেয়ায় প্রার্থী সংখ্যা বেড়েছে এর আগে কিন্তু আওয়ামী লীগ কিংবা অন্যান্য বড় দলের আমরা দেখেছি যারা স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে যাদেরকে আমরা বিদ্রোহী প্রার্থী বলেছি তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেও আমরা দেখেছি কিন্তু এই প্রথম আমরা দেখলাম যে মনে হচ্ছে যে নির্বাচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে ইলেকশন ফর দ্য সেক অফ ইলেকশন এবং সেই কারণে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যদি নির্বাচন আরো বেশি বেগবান আরো বেশি সদর্থক কর্মচঞ্চল এবং আরো বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তাহলে সেটাই কিন্তু গ্রহণযোগ্য বেশি হবে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো অংশ না নিলেও নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে কারণ বিএনপির স্থলে জনপ্রিয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই ভোটারদের আগ্রহ বাড়াতে পারবে বলে মনে করছেন এই বিশ্লেষক তার মধ্য দিয়ে তাদের জনসম্পৃক্ততা তারা প্রমাণ করবে এবং এইটা আমার মনে হয় যে সব কিছু মিলে এই স্বতন্ত্রদের অংশগ্রহণ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসবে তবে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কিছুটা কমবে মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল ভোটের খবর ধান আর আমের রাজ্য নগার ছয়টি আসনেই বয়েছে নির্বাচনী হাওয়া ভোটের জন্য প্রস্তুত জেলা আওয়ামী লীগ ছয় আসনেই নৌকার প্রার্থীরা জয়ী হবে বলে আশাবাদী দলের নেতারা উৎসব মুখর ভোট চান ভোটাররা বলছেন উন্নয়নকেই বিবেচনায় রাখছেন তারা নগর প্রতিনিধি রতন ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী উত্তরের জেলা নওগা ধান উৎপাদনের শীর্ষে শুধু ধান নয় আম উৎপাদনেও সুনাম আছে এই জেলার কৃষিপ্রধান নওগা গত দেড় দশকে বদলে যাওয়া এক জনপদ দুই সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে অবহেলিত এই জেলাটিতে চুয়াত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ নওগা রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগে গতি বাড়িয়েছে রেললাইনের কোল ঘেঁষে সোজা এগিয়েছে দৃষ্টিনন্দন নওগা আত্রাই নাটোর আঞ্চলিক সড়ক সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতায় চারশো বিরানব্বই কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে সত্তর থেকে আশি ভাগ সড়কই এখন পাকা তাই কষ্ট কমেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মেডিকেল কলেজ ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের সরকার সেই প্রত্যাশাও পূরণ করেছে মান্দায় শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে নওগার মানুষকে বারোটি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এগারোটি উপজেলা কমপ্লেক্স আত্রাই উপজেলার সুটকিগাছা এলাকায় আত্রাই নদীতে রাবার ড্যাম এক হাজার একশো ছাব্বিশটি প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ বদলে দিয়েছে গোটা এলাকার চিত্র ভোটের মাঠে এসব উন্নয়নই বিবেচনায় রাখবেন ভোটাররা সৎ হতে হবে যোগ্য হতে হবে শিক্ষিত হতে হবে ধনী গরিব মধ্যবিত্ত সবার সাথে চলে ফেরা করে সরকার উন্নতি করছে কিন্তু জিনিসপত্র সব কিছু দাম বেশি হচ্ছে বয়স্ক হরা দিচ্ছে রাস্তাঘাট করছে বাড়ি ঘর করে দিচ্ছে এসে কি সমস্যা 
জেলার বিশিষ্ট জনরা বলছেন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনবান্ধব প্রার্থীকেই বেছে নেবেন ভোটাররা হাজার শত্রু হোক না কেন নওগাঁকে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি তাহলে নগর উন্নয়ন দেখতে পাবো চোখে পড়ার মতন অনেক দৃষ্টান্ত এখানে আছে আগামী সংসদ নির্বাচনে আবারও জেলার ছয়টি আসনেই নৌকার প্রার্থী জয়ী হবে বলে আশাবাদী জেলা আওয়ামী লীগ গ্রামের মানুষের কোনো ভ্রক্ষেপ নেই কে আন্দোলন করলো না করলো এই নিয়ে কোনো চিন্তাও নেই তারা শেখ হাসিনা ছাড়া কিছু বোঝে না জাতীয় পার্টিও নেমেছে নির্বাচনের মাঠে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের দুঃশাসনে বাংলার মানুষ এখন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সেই স্বর্ণযুগের সেই জাতীয় পার্টির শাসন আমলের আমলকে চাচ্ছে নওগাঁর ছয়টি আসনে সাত জানুয়ারি ভোট দেবেন ২২ লাখ বিশ হাজার জন ভোটার প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন দাদর সংসদ নির্বাচনে ভোটাররা উন্মুখ নতুন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের অপেক্ষায় পাড়া মহল্লা চায়ের আড্ডায় বসে ভোটের হাওয়া একুশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজনে আজ থাকছে ঢাকা ষোলো আসনের ভোটারদের ভাবনা ও প্রত্যাশার খবর দেশের এখন একটা নির্বাচন দরকার দেশের যে পরিস্থিতি দেশ একটা ভালোর দিকে যাচ্ছে উন্নয়ন হয়েছে আমাদের দেশে অনেক উন্নয়ন হয়েছে আমাদের দেশ যেভাবে উন্নতি করবে দেশের লোক ভালো থাকবে মনে করেন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিরা খায়া চলে বাঁচতে পারবে ওরকম থাকলে ভোট দিব ইনশাল্লাহ ছোটবেলায় যেমন একটা উৎসব মুখর পরিবেশ ছিল যেমন ঈদের মতো আনন্দ মনে হতো সেই জিনিসটা আসলে খুব ইয়ে করি আর কি অভাব অভাব করি সবাই মিলে নির্বাচনে হলে ভালো হলো তো তারপরও আমাদের সাধারণ মানুষ আমাদের তো যারাই আসেন এদের মধ্যে কাউরে বেছে নিতে হবে দেশের উন্নয়ন যারা করবে তাদেরকে আমরা ভোট দিব নতুন হিসাবে কখন কখনো আমরা ভোট দিই নেই যারা উন্নয়ন করবে যারা ভালো দেশে ভালোভাবে পরিস্থিতি দেশকে নিয়ম মতন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবে তাদেরকে আমরা ভোট দেব সকল দলের অংশগ্রহণে একটা সুন্দর উৎসর মুখর পরিবেশে একটা নির্বাচন হবে আমরা সকলেই ভোট দিতে যাব এবং ভোট দিব এবং এমন প্রার্থীকেই আমরা ভোট দিব যারা দেশের উন্নয়ন করতে পারবে তার কি আমরা বেছে নিব আমি চাই বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র যাতে জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে যার যাকে খুশি মানে তাকে ভোট দিতে পারে যে জনগণের উন্নয়ন করব জনগণের পাশে থাকবে আমরা তাকেই ভোট দেব এখন জীবন চলার মান অনেক ইজি হয়ে গেছে এটা অনেকে হয়তো মানতে চায় না বা অনেকে প্রতিদিন জিনিসগুলো ইউজ করে বা জিনিসগুলো আসলে স্বীকার করে না এগুলো মানতে হবে অনেক আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা অনেক কিছু উন্নতি হয়ে গেছে দিন শেষে আমাদের দরকার হচ্ছে যোগ্য প্রার্থী যারা আমাদের আমাদের লাইফটাকে ইজি করতে পারবে এখন ওয়ার্ল্ডের অবস্থা খুব একটা ভালো না এখন আমাদের আর্থিক মন্দ চলতেছে অনেক রকম ঝামেলা চলতেছে এখান থেকে যারা আমাদেরকে আস্তে আস্তে মানে আমাদের আরও আগের পথে নিয়ে যেতে পারবে আমরা তাকেই আপাতত ভোট দেব দৃষ্টি ফেরাবো বাজারের দিকে সরকারের বেঁধে দেওয়া দামেই বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস তবে এই সপ্তাহেও দাম বেড়েছে পেঁয়াজের আর বৃষ্টির কারণে সরবরাহ কম থাকায় শীতের সবজিতে নেই স্বস্তি বাজারের আরও খবর জানাচ্ছেন রাসেল খান ছবি তুলেছেন তপু শাহিন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকের পর ৬৫০ টাকায় গরুর মাংস বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় সরকার দাম কার্যকর হয়েছে বাজারেও সরকারের এমন সিদ্ধান্তে স্বস্তির হাসি ক্রেতার চোখে মুখে তবে কিছুটা ক্ষোভ জানিয়েছেন বিক্রেতারা মালের ভিতরে হাড্ডি এবং চড়ি বাড়া দিচ্ছে এবং কিছু বলার নাই শুধু মাংসের বাজার নয় স্বস্তি ফিরেছে মাছেও বড় রুই বিক্রি হচ্ছে তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকায় শোল টাকি সহ অন্যান্য দেশি মাছের দামও কিছুটা কম এক কেজি উজালা আয়ের মাছ কিনতে হয় মনে করেন ছয়শো টাকা পঞ্চাশ টাকা সাতশো টাকা এক কেজি উজালা আয়ের মাছ কিনতে হয় এই যে এগুলো আছে দুই কেজির উপরে এগুলো আবার কিনে আছে নয়শো টাকা তবে ঝাঁজ আরও বেড়েছে পেঁয়াজের বাজারে গেল সপ্তাহের তুলনায় কেজিতে বিশ টাকা বেড়ে দেড়শো থেকে একশো ষাট টাকায় বিক্রি হচ্ছে দেশি পেঁয়াজ আর ভারতীয় পেঁয়াজ একশো বিশ টাকা কেজি এছাড়া দেশি আদার কেজি আড়াইশো ও রসুন দুশো বিশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে বর্তমানে হাইব্রিড পেঁয়াজ দেশি 
এটা হলো একশো চল্লিশ টাকা কেজি সাতশো টাকা বাল্লা আর ইন্ডিয়ান পাঁচশো বিশ টাকা বাল্লা দুই কেজি আটার প্যাকেটে দাম বেড়েছে দশ টাকা বিক্রি হচ্ছে একশো পঁচিশ টাকায় তবে চাল ডাল চিনি মশলা সহ মুদি পণ্যের দাম এই সপ্তাহে স্থিতিশীল বৃষ্টিতে সরবরাহ কম থাকায় ঊর্ধ্বমুখী শীতের সবজির দাম ফুলকপি চল্লিশ পাতাকপি চল্লিশ টাকা ব্যস্ত আছে লাউ পঞ্চাশ ষাট এই এক মাস আগে কপি ছিল পঞ্চাশ টাকা এখনও পঞ্চাশ টাকা घटना घटे पुलिस जाना चल्लिस पंचाश जन डाक दल पिकअप भैन नहीं चपरासिरहाट बजारे डाकती करते आसे पर तीन स्वर्ण दोकने ग्रिल केटे डाकती करे बाधा देर समय बजारे नैश प्रहरी शहीदुल्ला के धारा अस्त्र दिए माथाय आघात कर डाकतरा इस अतरिक्त रक्तरणे मृत्यु है দীর্ঘ চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি দখলদারিত্ব আর শোষণের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা হয় একাত্তরের ডিসেম্বরে তবে তার আগেই নয় মাসের ধ্বংসযজ্ঞে বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় হানাদার সেনারা সেই ষড়যন্ত্র বলবৎ ছিল স্বাধীনতার উষালগ্ন পর্যন্ত আদিত্য মামুনের রিপোর্ট দেশভাগের শুরু থেকেই বাঙালি সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তানি শোষকরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলার সম্পদ বিনাশ সেই শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধেই অধিকার আদায়ে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে এসেও পাকিস্তানিরা পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক অবকাঠামোগুলো ধ্বংসের পাশাপাশি লুট করেছে সম্পদ খালি করে নিয়ে গেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোষাগারও বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তিক আর অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে এসবই ছিল পাকিস্তানি হানাদারদের অস্ত্র বর্তমান বাংলাদেশকেও স্বাধীনতার সেই পরাজিত শক্তিদের সাথেই মোকাবেলা করতে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি সরকার গঠন করেছিল এবং তাদের কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা অনেকটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আমরা আবার যদিও মুক্তিযুদ্ধের পথে ফিরে এসছি তাদের সেই রেস তো রয়ে গেছে সেটা সংস্কৃতিতে অর্থনীতিতে সর্বত্র রয়ে গেছে সেটাকে মোকাবেলা করবার জন্য সেই জন্যই তো আমাদের নতুন করে বারে বারে আমাদের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতিকে জনগণের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি করবার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথে যে অর্থনৈতিক স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন মুক্তি সংগ্রাম স্বায়ত্তশাসন এমনকি ছয় দফা দাবিতেও তার সুস্পষ্ট দেখে নির্দেশনা ছিল বলে মানেন এই অর্থনীতিবিদ স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনা উন্নয়ন কৌশল তিনি কিন্তু সাজিয়েছিলেন সংবিধান এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শিক্ষা কমিশন সব কিছুই তিনি সাজিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সেই মৌল চেতনা মানুষের মুক্তি এবং একটি উদার নৈতিক একটি গণতান্ত্রিক চেতনা সেগুলোকে বাস্তবায়ন করবার জন্য যা যা করা দরকার তিনি কিন্তু এই সাড়ে তিন বছরেই সেগুলো করে দেখিয়ে দিয়েছেন স্বাধীন দেশের জনগণকে সেই কল্যাণমূলক নীতি দিয়েছিলেন জাতির পিতা তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ সাধারণ মানুষের কল্যাণই যেন আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা